کہ محمد علیہ السلام کے خیر وافی سے ہوں گے تو ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس سے پردرد موقع کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ قاضی صاحب قبلا آپ کی بھی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے جیسے کہ آج کا جو موقع ہے ایک فرصت ہے تو پورے ہم کوشش کریں گے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا عہد ہے امام جعفر صادق کی جو ایک عظیم شخصیت ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو پہلے تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ امامت کا جو عقیدہ ہے اور کیا یہ عقیدہ عقیدہ امامت جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ایک امام کے اوپر ایمان لانا کتنا ضروری ہے قبلہ یہاں سے ہم چاہیں گے کہ تھوڑی تمیدی گفتگو ہو جائے تاکہ پھر آگے اور ابواب مزید کھولے جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم امامت کا عقیدہ ہونا ضروری ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں شریعت بتا دی ہے اور اللہ نے قرآن بھی بھیج دیا ہے تو اب امام کا ہونا کیوں ضروری ہے دیکھیے یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں بتا دیے ہیں یا نہیں بتائے اب اس سوال کو ذرا توجہ کر کہ مذہب فیملی پلاننگ کا مسئلہ یہ آج کا ہے یہ بیبی شیو بیبی کے مسائل آج کے ہیں انشورنس کے مسئلے آج ہیں بہت سارے مسئلے آج کے ہیں اور اسلام ہے قیامت تک کے لیے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ملین لاکھوں کروڑوں جو مسائل پیدا ہوں گے کیا وہ سب بتائے ہیں یا نہیں بتائے اگر سوال کا جواب یہ دیا جائے کہ نہیں بتائے تو تب بھی امام کا ہونا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جو نئے نئے مسئلے پیدا ہوں امام ان کے حوالات امت کو دے اور یہ ہے کہ نہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام مسائل جو لاکھوں میں ہیں وہ سب بیان کر دیے تو اگر سب بیان کیے ہیں تو پھر دوسری مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ تمام ملین مسائل کس نے یاد کیے ہیں انسانی حافظے میں تو اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ تمام مسائل جو ملینس میں ہیں اور قیامت تک آنے والے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے کس نے یاد کیے ہیں اب دیکھیے انسان ہے بہت سارے اصاب جب روایت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہمیں یہ آدھی حدیث یاد ہے آدھی حدیث یاد نہیں ہے کیونکہ حافظے میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں پچھٹ جاتی ہیں تو اللہ پاک نے جو ہدایت کا سلسلہ انبیاء کے ذریعے سے شروع کیا ہے تو انبیاء کے لیے بھی یہی ہے کہ انبیاء کے لیے قسمت کا ہونا ضروری ہے معصوم کا ہونا ضروری ہے ورنہ کیا ہوگا کہ اگر اللہ نے پیغام بھیجا وہی کا اگر نبی معصوم نہیں ہوگا ممکن ہے کہ آدھی وہی بھول گیا ہو اور آدھی یاد رہ جائے تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے نبی کے ہونے کا تو یہاں اس وقت نہ فکر گناہ سے نبی معصوم ہو بلکہ نبی ہر خطا سے معصوم ہونا چاہیے تب نبوت کا فائدہ ہے کہ ہمیں جو پیغام خدا سے ہنڈریڈ پرسن صحیح ملے ہنڈریڈ پرسن درست ملے بالکل وہی چیز جو ہے امامت کے بارے میں بھی ہے کہ نبی کے بعد بھی جو حاضی ہو جو پوری امت کو ہدایت دینے والا ہو وہ بھی گناہ سے بھی معصوم ہو 
اور ہر سکا اور غلطی سے بھی معصوم ہو اگر امام کا حافظہ کمزور ہو یعنی خطا ہو جائے گی کہ نبی کے پیغام کو یا فکر کے مسئلے کو یا عقیدے کے مسئلے کو انہوں نے نبی پاک سے سنا مگر آدھا بول گئے آدھا بیان کر لیا لہذا جو شرائط نبی کے لیے ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے ہادی ہے لہذا ہادی وہ ہونا چاہیے کہ ہر گناہ سے معصوم ہو کیونکہ اگر گناہ سے معصوم نہیں تو جب نبی منع کر رہا ہے تو ہو جائے گی تو اسی طرح سے نبی کے جانشین کو بھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ صحیح ہدایت میں جب وہ گولا سے بھی معصوم ہو اور خطا اور غلطی سے بھی معصوم ہو تو تب ہی امام اسے کہتے ہیں اور یہ الحمد للہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو مشہور آیت ہے اور سور یاسین اکثر مسلمان پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں اس سنویتوں میں جنازوں میں سورے کا جو ہے سوا مرحوم کو دیا جاتا ہے تو وہ ہماری آیت سے پہلے رکو جہاں ختم ہو رہا ہے اور کلی احسین ہو فی امام میں یعنی امام کا مسئلہ اتنا عطا فرمایا ہے جیسے قرآن مجید کے لیے کہا
امام لہذا امام کا ہونا ضروری ہے اور یہی ہمارے عین معصوم تھے کہ جب بھی کسی مذہب سے حملہ ہوتا ہے اسلام پر اور عام پر نبی پر تو اس کو دفاع کرنے والے جواب دینے والے امام تھے اگر یہ امام نہ ہوتی جو پارا ہے اور ان بارہ اماموں کی تعداد اور آن نے بھی بیان کی ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے بارہ جانشین تھے اور ہمارے نبی کے لیے کہا گیا اللہ صلی اللہ شاہ رسول یہ شناخت ہے ہمارے نبی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسا علیہ السلام سے حضرت موسا علیہ السلام کے بارہ امام بارہ جانشین تھے تو ہمارے نبی کی بھی بارہ جانشین ہے سنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاد نے فرمایا میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے اور ان کے نام بھی بتلا ہے پہلے جانشین امام علی ہوں گے اور آخری جانشین امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور یہی چیز حضرت موسا علیہ السلام کے لیے قرآن نے بتلائی ہے اور اللہ نے بتلائی ہے کہ موسا علیہ السلام کے بارہ جانشین تو ہمارے نبی کے بھی بارہ جانشین حضرت موسا علیہ السلام کا پہلا جانشین جو ہے وہ حضرت ہارون ہے اور اسی لیے نبی پاک نے فرمایا یہ حدیث سنی کتابوں میں موجود ہے کہ علی تو ہارون کی طرح ہے اور میں موسا کی طرح ہوں اللہ اکبر اور آخری جو جانشین ہے حضرت موسا علیہ السلام کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو آج بھی زندہ ہے اور رحمت کے پردے میں ہے اور جانشین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام مہدی امام زمانہ ہے جو آج بھی زندہ ہے غیبت کے پردے میں ہے تو امامت کا قیدہ قرآنی ہے اور حدیث سے ثابت دیا سکتا سبحان اللہ قبلہ محمدین نے آج کیونکہ امام جابر صادق علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت ہی کاوشیں ہیں پوری فقہ جو ہے وہ فقہ جعفری کے نام سے حالانکہ فقہ محمدی ہے وہ مگر ہم چاہیں گے تھوڑا سا اس زمانے میں جائیں کیوں فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہوئی اس زمانے کے کیا حالات تھے کس طرح سے امام کو اتنا وقت ملا تو آپ نے پوری اس کو تدوین کیا وہ تھوڑے سے سیاسی حالات پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے تاکہ پھر ہم اور مزید جو ہے وہ پروگرام کو کھول سکیں قبلہ اور اس سے پہلے جو مشہور آئے قرآن میں ہے
سے لوگ آ گئے مثلاً سندھ سے کچھ لوگ آ گئے امام زین العظیم نے سندھی میں خطبہ دیا اگر کوئی افریقہ سے آیا تو افریقہ سے اس کی زبان میں بات کی انسان تو انسان ہے ایک ایسا کوفے میں آ گیا اور لوگ ڈر گئے اور انہوں نے آ کے کہا کچھ مولا علی سے کہا اور مولا علی نے اس کی زبان میں جواب دیا اسی طرح سے امام جعفر سادی بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب کا مجمع ہے دو کبوتر آئے دو کبوتر ہوتے ہیں اور امام ان کبوتروں کی باتیں سنتے ہیں ان کی زبان جواب دیتے ہیں سارے مجموعہ حیران ہے کچھ دیر کے بعد دونوں کبوتر اڑ کے چلے جاتے ہیں اب صاحب کو اس سے مولا یہ کیا ماجرا ہے یہ کبوتر ہم سے کیا کہہ رہے تھے آپ ان سے کیا کہہ رہے تھے امام نے فرما یہ میاں بیوی سے ہوئے جھگڑا ہو گیا ہے اور اللہ کے لیے میرے پاس آئے بڑا ہو گیا کہا جھگڑا یہ ہوا کہ کل پوری بیوی مائر تھی تو اس نے پوچھا تو پوری رات تھی بیوی نے کہا کہ بھائی شریف طوفان تھا میں گھر کی طرف آ رہی تھی مگر طوفان ان کا مقابلہ نہ کر سکی میں گرتی رہی مجبور میں نے ایک گرس میں پانا لی اس لیے میں نے پوری رات وہاں گزاری مگر اس کے میاں سے وہ کبوتر صاحب کو یقین نہیں آیا تو اس نے قسم کھائی پھر بھی یقین نہیں آیا تو اس کی بیوی نے کہا اگر تو میری پاک دامنی پہ شک کرتا ہے تو چلتے ہیں زمانے کی امام پر اگر زمان کی امام گواہی دے کہ میں پاک دامن ہوں پھر تو تو یقین کر لے گا اس نے کہا بالکل میں یقین کر لوں گا امام نے کہا یہ دونوں ہیں میرے پاس اور میں نے گواہی دی بہن تیری بیوی جو ہے وہ پاک دامن ہے اس میں کرو اب پتا چلا کہ امام ہوتا ہے جس کے پاس لائن بھی ہوتا ہے اور ان لوگ کی سوال اس کی جانے کا ہے اسے امام کہتے ہیں جو عربی کے سوا کوئی بہت زبان میں جانے ان کا اسے امام ہو سکتا ہے ان کے سر مطل العالمی ان کا جان بشیر ہو سکتا ہے اسی لئے خلاف کا زبانہ تھا نبی کے پاس یہ خط ہونا تھی ہے اور فارسی میں اس خلیفے سے بات کرتی ہے حیران ہے کہتا ہے بھائی ٹرانسلیٹر کہا ہے ترجمہ کرنے والا کہا ہے وہ پرک کی عربی میں بولتی ہے کہ اے خلیفہ تو نے تو یہ کہا تھا حسنہ کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب میرے لئے کافی ہے تو انسان کے کلام کو بغیر وسیلے کے لئے سمجھتا کہتا ہے وہ ترجم کہا ہے تو اللہ کے کلام کو بغیر وسیلے کے لئے سے سمجھتا یعنی یہ دلائل بہت کبھی ہے کہ نبی کا جانشین اسے ہونا چاہیے جس کے پاس علم ہو کل شہین احساؤں کی امام مبی ہر زبان جانتا ہو انسانوں کی زبان جانتا ہو حیوانوں کی زبان جانتا ہو اور یہ مطلعہ ہے کہ مولا علی نے جو بھی کو اپنے ہاتھ پہ رکھا جس طرح سے سلیمان نبی چونکیوں کی آواز کو جانتا تھا اور وہ سبا کرتا تھا قرآن کی دلیل ہے سورہ نوال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکیوں سے بات کی ہے اور حدیث میں ہے کہ مولا علی نے بھی چونکیوں سے بات کی ہے چونکیوں کو سادار کو کھا کہ تم اپنے گھروں سے کیوں نہیں کر رہے ہو اس نے جواب دیکھا ہماری عبادت کا ٹائم تھا لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے یہ بات کرتے ہیں عبادت
شاگردوں کی انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا یہ سعادت امام جعفر صادق علیہ صلی السلام کو اور ان کے شاگردوں کو نصیب ہوئی کہ انہوں نے بہت زیادہ تبلیغ کی اور جو تبلیغ کی پہلے ممنوع تھی انہوں نے اس فرصت سے فائدہ لیا کہ اب یہ بنی امیہ اور بنو آباد دونوں ظالم جنگ میں مبتلا ہے تو تبلیغ اور تدریس میں مشہور ہو گئے جی ایسا تو قبلہ وہ جو ایک تھا اس کے آ, اس کا جو اس زمانے میں جو آ, مدارس تھے جو زمانے میں حوضے تھے اس کی کیا صورت ہوا کرتی تھی کیا طریقہ کار تھا جی آ, دیکھیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو تدریس کا یعنی ایجوکیشن اور تعلیم کا سلسلہ ہے مرکز جو ہے مسجد کو بنایا گیا آج جو ہم تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد سے ہم ذرا دور ہو گئے ہیں اگر اسی روش کو سیار کیا جائے تو یقین جانیے آج بندے نے ایم اے تو کر لیا پی ایچ ڈی تو کر لیا ہے مگر وہ ماں باپ سے احساس ہے ماں باپ کا مطلع نہیں کر رہا ہے میرے پہ ظلم کر رہا ہے یعنی صرف تعلیم ہے تربیت نہیں ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ علم حاصل کرو من المحد الى اللحد یہ ہمارے سے لے کر خب ہے وہاں تربیت بہت اہم ہے تربیت تذکیہ نفس اگر نہیں ہے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں مولا علی فرما دے علم شریف کی شرافت کو بڑھاتا ہے اور یہی علم رزیل کی رضالت کو بڑھاتا ہے زلیل کی زلالت کو بڑھاتا ہے اگر اس میں تذکیہ نفس نہ ہو لہذا مرکز مسجد کو قرار دیا گیا ترجمے کی ہے 
हैं और दो अंग्रेज हैं बाकी तमाम मुसलमान देखते हैं कि तमाम मुसलमानों के ज्यादातर जो फिरते हैं वो जो है वो जो आयम अरबा वो कहते हैं उनसे फिक हासिल करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इमाम जाफर सदी सलाम के ही शागिद हैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात हो जाए कि उनकी फिक में और फिक जाफरी में बुनियादी क्या फर्क है वो सब लोग जो है इमाम जाफर सादिक के डायरेक्ट या इन डायरेक्ट शागिद है हमारे दोस्त तबलीग पे गए थे कश्मीर की तरफ मानसरा की तरफ एक गाँव में तो वहां सादात ज्यादा थे और उनके अखलाक की वजह से वाल सुन्नत और शीयों में काफी मोहब्बत रहती थी तान था अलहमदुल्ला होना चाहिए वाल मुबारक रमजान में वो सादात जो है वो बड़ी तादाद में उसकी मजद सुनने आते थे तो एक दिन इस आलम में पूछ रहे कि आप सादात हैं किसकी फिका को मानते हैं उन्होंने कहा इमाम अबू हनीफा की फिका को मानते तो हमारे आलम दीन ने कहा कि आपको पता है कि इमाम अबू हनीफा किसके शागिद थे कहा हमें पता है वो इमाम जाफर सदकाम के शागिद थे उन्होंने कहा अगर दो साल में इमाम की शागिदी में न गुजारता तो मैं बात हो जाता कहा बिल्कुल हमारे जो इमाम है अबू हनीफा तो इमाम जाफर सादे के शागिद हैं तो इस आलम दीन ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि आपने अपने जद यानी अपने दादा इमाम जाफर सादे को भी छोड़ दिया और उस्ताद को भी छोड़ दिया और शागिद की फिका को मानने लगे आखिर वजह क्या थी वो आपके जद भी थे आप शादात हैं नुकते पे वो सारे के सारे मोमिन ने मजहब को बोल कर लिया कि बाकी ने मुखाता पर है कि हम शागिद को मार रहे हैं जो गैर मासूम है और अपने जद को छोड़ रहे हैं जो हमारे दादा है इमाम जाफर शादी तो ये है कि असल में उस वक्त की जो अपोजिशन देखे गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट हासिफ थी और मैं खतरा किसे था इमाम हक से जो अल्लाह के नुमाइंदों से हमेशा खतरा रहता था तो जो शख्स अगर इमाम जाफर सादिक सलाम से जाके फिक्र का मसला पूछता था तो उसे जुर्माने के तौर पर एक दिन हम देना पड़ता था कि आप क्यों गए इमाम के पास जुर्माना था गवर्नमेंट की तरफ से पैसे का पेनल्टी थी कि इमाम जाफर सादिक से अगर फिक्र का मसला पूछेंगे तो आपको ये पेनल्टी लगेगी और उसके मुकाबले में अगर इमाम अबू हनीफा के पास जाएंगे 
तो आपको दो दिराम मिलेंगे दो मसल दो समान दिराम समझे दो डॉलर या जो जो भी समझे अगर उनसे मसला पूछा गवर्नमेंट चाह रही थी कि कोई शख्स इमाम जाफर सादकाम से मसला न पूछे हालांकि ये सबसे आसान वक्त था इमाम के लिए मगर उसके बावजूद खौफ दिलों में बहुत ज्यादा था बहुत खौफ था क्योंकि पहले ये जुर्म हो चुका है मैं साथ में इमाम जो है पांचवें इमाम जो है वो इमाम शहीद हो चुके हैं लोग जुल्म दे चुके थे इन जालिमों का जैसे एक मशहूर वाक्य मिलता है कि एक शख्स ने उससे मिलकर बीवी को कह दिया तलाक तलाक कर अब जब तलाक तलाक कह दिया तो जितने और फिका के इमाम थे जितने और फिका के मानने वाले थे उनसे जाके उलमा से पूछा कहा जी तलाक हो गई है कहा मुझे बीवी को नहीं छोड़ना है मुझे बीवी से गलती हो उस समय आता है इंसान का अब तो ये है कि वो हलाल का मसला है कि आप जो है ना किसी और मर्द के हवाले बीवी करें वो उससे निकाह करे फिर तलाक दे और फिर आप जो शादी करें अब पता ही किसकी गैरत ये बर्दाश्त कर सकती है अब इस्लाम भी ने फितरत है फितरत में इंसान की गैरत है कि मैं अपनी बीवी और के हवाले करूं ये कौन इंसान देखिए जब अहलबैद को बंदा छोड़ता है जब उस साल को छोड़ता है मासूम इमाम को छोड़ता है तो फिर ये खुदा का आजाद है जब कितने लोग इस बेगैरती के मसले में गिरफ्तार हो जाते हैं और वो हलाल के नाम पर अब ये कितनी इस्लाम की बदनामी होती है और फिर वो जो बीवी मिया जो है ट्रेन की शादी करता है या फिर तलाक देता है फिर वो उसे बीवी को छोड़ता ही नहीं है और वो बीवी भी कहते हैं तो मुझे तलाक दी है तो अब देखिए कितने प्रॉब्लम्स हैं दीगर से काम में किसी एक मसले को देख ले कि कितने जबरदस्त मसल तो ही ना इस्लाम की तो ही ना है इस्लाम कैसे इजाजत देता है कि भाई आप अपनी बीवी को दूसरे के हवाल गैरत इंसान के तक काफिल के अंदर भी गैरत है आपके पता है कि उस इस्तेमाल नहीं करते मगर खुद यूरोप में लंदन में जहां जहां भी झगड़े होते हैं कि चाकू जलता है गोली चलता है क्या वो क्यों जा सी है मेरी महबूबा है तुमने क्यों उठा लिया ये शराब खानों में जितनी जंगे होती है इसी में जा सकती है गैरत इंसान की फितरत में है तो अब वो बेचारा परेशान हो गया बीवी को तलाक भी नहीं देनी और बेगैरती का काम नहीं करना ठीक है अब वो चारों फिका कह रहे हैं कि भाई बेगैरत बन जाओ तुम्हारी बीवी दूसरे से निकाह करे हलाला हो और क्योंकि इस गलत मसले में हलाला अक्सर जो है वो रवा बनते हैं इसलिए उन्होंने इस मसले को उड़ाम किया कि वो लजत हासिल करते हैं हलाला बनकर और दूसरों की बीवियों के कब्जा करते हैं लिहाजा पूरे मोहम्मद इस्लाम को अंधा कर दिया इमाम जाफर शादी का मसला नहीं सुनाए और चार इमामों का मसला सुनाया ताकि लोग तो उससे नहीं आते हैं वो तलाक देते रहे और ये खुद मौली साहब हलाला बनकर दूसरी बीवियों से सेवा करते रहे सुना मसला एक मरतबा तलाक तलाक से हजार मरतबा भी गुस्से में आप तलाक कहे तलाक नहीं हो सकती है तलाक नहीं हो सकती है इमाम जाफर शादी फरमाते हैं तलाक कैसे हो सकती है उससे में तलाक नहीं हो सकती तलाक के लिए इस्लाम ने बहुत सख्त शर्तें बताई है तलाक जब उनकी अर्शेला ही हिल जाता है अर्शेला ही हिल जाता है कोई मसला आसान नहीं है मर्द खुद से तलाक दे ही नहीं सकता जब तक के उलमा ना आ जाए जब तक के गवाह ना आ जाए निकाह में गवाहों का इतना बहुत अहम मसला नहीं है मगर तलाक में गवाह का होना जरूरी है और हालत गुस्से में नहीं हो और दो गवाह हो गवाह है और उलमा भी कम से कम तीस चालीस मरतबा सुलह के लिए कोशिश करें उसके बाद भी तलाक नहीं हो सकती फिर ये शर्त यह है कि औरत को पाक होना जरूरी है देखिए वो नमाज पढ़ रही है या इस फील कि अल्लाह ने रुकावटें रखी है कि तलाक तलाक बहुत बुरी चीज है इस्लाम ने जो एक चीज को जायज किया है जो सबसे बुरी और तलाक है वजह यह है कि बाद पर क्योंकि साइकोलॉजी मसाइल हो जाते हैं जहनी मरीज हो जाते हैं लोग आपस में नहीं बनती है तो इस वजह से तलाक करना चलाक है कहीं वो उनके ब्रेन एमरेज ना हो जाए इस मसले की वजह से क्योंकि झगड़े झगड़े कितने से ही मसला इसलिए है वरना तलाक बिल्कुल बुरी चीज है लेकिन वो बेचारा परेशान हो गया जाऊं तो कहा जाऊं ये जान तो मुझे बेगैर थी क्या नहीं मान रहा था दिल नहीं मान रहा था कितना बेगैर है अब इमाम जाफर साद के यहां अगर जाते हैं तो खतरा है सिर्फ पैसे नहीं देने पड़ते मगर वहां जासूस गवर्नमेंट के नाम भी लिखते हैं कि इमाम जाफर साद का शीरा है प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं बिजनेस में और मसाला अब सही का मैं क्या करूं 
اپنی ترکیب ذہن میں آئی نے جناب وہ سر پہ امرود یا کوئی فروٹ رکھا اور وہاں سے گزرا کے امرود لے لو امرود لے لو امام نے اپنے غلام سے کہا نوکر سے کہا کہ امرود بیچنے والا نہیں ہے یہ مسئلہ پوچھنے والا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے مجبور ہے اس امرود والے کو بلا لو وہ امرود آپ نے نہیں لینے تھے بلا لیا دوسرے لوگوں نے امرود لے لیے تاکہ اس کی ذہن اس کا جان بچ جائے اور امام نے سوال سے پہلے بتا دیا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوا اس سے میں لاس مرتبہ کا طلاق طلاق ہے اللہ کا قانون اصل کے مطابق رت کے مطابق ہے اور غیر کے مطابق ہے تو خط ان ایسا نہیں ہے ان ایسا نہیں تیری بیوی کو کوئی طلاق نہیں ہوتا اسی مسئلے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے مذہب اہل وید کو بول کیا ہے کہ یار وہ مذہب اہل وید میں غیرت ہے جو مذہب تمہیں بے غیرت بنا ہے کیا اسلام کا مذہب ہے کیا وہ فرق ہے محمدی ہے کیا وہ فرق قرآنی ہے کہ اپنی بیوی دے دو دوسری کو وہ چند راتے ہیں اسے زنا کرے کیونکہ طلاق تو ہوئی نہیں تو زنا خود اپنی بیوی کو غیر کے حوالے کرنا یہ عذاب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اہل و بیت کو چھوڑ دیا زمن سوال کر کے آگے پڑھوں گا کیونکہ پھر ہم نے آپ سے مسائد بھی سننے ہیں آپ جس جس طرح تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں جو اس زمانے کے جو سختی کی بنو میا اور اس کے بعد بنی عباس کی طرف سے آئے میں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کے جو لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے ان کے ساتھ کتنی سختی ہوتی تھی کتنے روپ بدل کے آنا پڑتا تھا تمام مسائل تھے مگر پھر بھی آئمہ کی موجودگی تھی اور وہ کسی نہ کسی طرح سے آئمہ سے متبسک ہو جاتے تھے ان سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا اب اس دور میں جو کہ آئمہ معصومین علیہ السلام نہیں ہے تو ملجیت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ کس طرح سے ہوا اور اس میں آئمہ اب کی کیا تائید تھی اور ہم اس مسئلے کو یہاں سکتا کہ یہ بھی جو تھے جالے جا رہے ہیں جو شبہات پیدا کی جا رہے ہیں ان کا بھی جالہ کیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم مسائب امام صادق علیہ السلام کی طرف پڑھیں گے قبلہ اس کو ذرا سے مسئلہ فرما رہا ہے کیونکہ اس شخص نے جس نے بیوی کو طلاق دیا تھا اپنے شہر میں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے ان سے یہ مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی پھر گئے امام جعفر صادق میں پھر کہ محمدی میں طلاق نہیں ہوئی مگر اکثر ادھر تھے ادھر چار عالم تھے وہ کہہ رہے تھے طلاق ہو گئی ہے لہذا امام علیہ السلام نے اصل میں یہ مراجع اسلام کی جو تخلید کا مسئلہ ہے اس کی تبلیغ آغاز بھی امام جعفر صادق نے کیا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ دیکھو اپنی شان کو خطرے میں نہ ڈالو ہمارے مدر سے سے جو پڑھ کر تمہارے شہر میں آیا ہے ہمارا شاگرد ہے اس کا حکم ہمارا حکم ہے اس کا فتوہ ہمارا فتوہ ہے یعنی یہ دیکھیں تقلید کی طرح مولا لے کے جا رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا جہاں پر تقلید واجب ہو جائے گی امام غیبت کو چلا جائے گا یہ تربیت امام نے دی کہ ہمارا شاگر جو ہے اس کا فتوہ ہمارا فتوہ ہے دیکھیں مر جائیے یہ اگر مریض کی تعلیم کو دیکھا جائے اور یہ بھی مسئلہ کو قرآن کریم سے دیکھا جائے تو تقلید جو ہے شرمور واجب ہے مثلا آپ گاؤں میں جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے جو ڈاکٹر کہتا ہے اسی کرتے ہیں مکان بناتے ہیں انجینئر کے پاس میں جو فیلڈ میں علم ہے اس عالم کی بات نہ بات کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے اور خود آخری امام زمانہ علیہ السلام مہدی علیہ السلام جب غیمت میں جانے لگے تو آپ نے حکم دیا کہ میرے بات تم پر واجب ہے ایک ایسے انسان کی تقلید کریں جو کائنات میں شرط دیکھے کرنے کو کہ پوری دنیا میں علم میں بھی زیادہ ہو اور تقوی میں بھی زیادہ ہو 
ان کو انسان کی فطرت میں ہے لیکن یہ ایک مسئلہ سیاسی ہے کہ جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے تو انقلاب کیوں آیا تین طاقتوں کی وجہ سے ایک مرکزیت کی طاقت اگر کبھی انقلاب نہیں آتا ستر فیصد دنیا میں شیعوں کی تعداد تیس پینتیس چالیس فیصدی ہے مگر آپ دیکھیے کسی ملک میں اہل سنت انقلاب لانے میں کامیاب نہیں ہوئے وجہ یہ ہے کہ ان کے ہم مرجعیت نہیں ہے ایک مرکز نہیں ہے مصر میں انقلاب آیا فوراً ناکام ہو گیا مسی صاحب کا کیا حاشا مگر آج جو ایران میں انقلاب کی کامیابی کا راز مر سکتا ہے اور دوسرا چیز کا نظام آزاداری ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں سنت کے پاس نہیں تو ہاں انقلاب آئی سکتا تب آئے گا جب یہ تین بلے ہوں مر جائیں یعنی ایک مرکز ہو ہو اس اقتصادی نظام اور آزاداری شہدا یعنی شہادت ہو اسی وجہ سے آج جو ہے شیعہ جو ہے لبنان میں بھی کامیاب ہے شام میں بھی کامیاب ہے عراق میں بھی کامیاب ہے ایران میں بھی کامیاب ہے یہ ان تین چیزوں کی وجہ سے لہذا جو دشمن سے انسی ہے یا شیطانی ہے وہ ان تین چیزوں کو مٹانا چاہتا ہے نقصان دینا چاہتا ہے اصل یہی رہنمائی صحیح قبلہ ہمارے پاس تقریباً اب سات آٹھ منٹ رہ گئے ہیں چاہیں گے کہ امام جعبر صادق اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا دن ہے اور وہ گھڑیاں ہیں تو کیفیت شہادت جو تاریخ میں قلم بند کی کیا کچھ تاریخ میں لکھا ان تاریخ کے اور آخ کے اوپر سے ان بندوں پر سے کیا کچھ ہے ان کو ذرا برملا کیجئے تاکہ جو ہے وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اس عزداری میں شریک ہوں ان کے بھی آنکھوں سے آسو جو ہے وہ چاری ہوں تو قبلہ وہ کیا کیفیت شہادت تھی وہ پیش ہو پائی ہے ہاں بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں شہادت کا سبب یہی تھا کہ امام مظلوموں کی حمایت کر رہے تھے اور مظلوموں کو ظالموں کے خلاف اٹھا رہے تھے آج مثلا امریکہ میں دیکھیے بیچارے کالے مظلوم اٹھے ہیں یہی امام جعفر صادق کا پیغام ہے مگر ان کے پاس کوئی رہبر نہیں ہے رہنما نہیں ہے مثلا وہ بیچارے روڈوں پر تو آ گئے مگر رہنما چاہیے اگر رہنما ان کے پاس ہوتا امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا رہنما یا ان کے شاگر جیسا امام خمینی جیسا رہنما تو پہلے ہی حکم جاری کر دیتا میں حکومت کو گرانا ہے تو ٹیکس دینا بند کر لوں یہ حکومت ہمارے ٹیکس سے پولیس کو مسلح کر کے ہم مروا رہی ہے یہی وہ فارمولا تھے ظالموں کے خلاف جو اہل بیت نے بتلا ہے اور اسی جو میں ہمارے امام شہید ہوتے رہے ہر مظلوم کے انہوں نے حمایت کی اور یہ چند جملے مسائل کے عرض کرتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجزائنا شہدائنا ایک مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگائی مگر صاحب نے مل کر جلدی آگ بجھا دی آگ بجھ گئی مگر امام جا پر سادق غریبا
آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ سید علامہ جان علی شاہ کازمی صاحب کو قومل مقدسہ ایران سے ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں قبلہ آپ کی آپ ہمیشہ 
एलेवे टी वी को अपना कीमती टाइम देते हैं नाजिन हमने पूरी कोशिश की कि अपने वक्त में रहते हुए आज इस जो मौका है शहादत इमाम जाफर सदक सलाम का कि तारीख ने क्या कुछ कलम बंद किया आपकी शख्सियत के बारे में आपकी उन फतवाहत के बारे में और किस तरह से आपने इस्लाम को एक मरतबा फिर जिंदा किया जब उबी और अब्बासी आपस में उनमें तलवार चल रही थी वो नबरद आजमा थे तो एक वक्त इमाम को मैसर आया कि इस्लाम की दोबारा से जो है वो तदवीन की जाए उन तमाम फरामीन रसालत को जमा किया जाए उस फिक को दोबारा से जो है वो जिंदा किया जाए ये तमाम चीज़ें हमने पूरी कोशिश की कि तारीखी हवाले जात के सामने आपकी खिदमत में पेश की जाए नाजिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ हमारी और आपकी मुलाकात इन शह कल यू के टाइम से साढ़े पाँच बजे होगी इजाजत दीजिए अल्लाम वरहमल वर्क